Hoje Deus está te dizendo, não, eu escolhi você. E eu nunca te deixei. Não tenhas medo que eu estou contigo. Não tenhas medo que eu estou contigo. Não te assuste porque eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Eu te seguro com a minha mão vitoriosa. Ele está dizendo aqui, não eu. Está dizendo para você. Eu te escolhi e nunca voltei atrás. Porque eu te amo. O Senhor nunca voltou atrás na escolha que Ele fez por você. Nunca. Porque olha, Deus fez a todos. Deus quer o bem de todos. Mas a escolha dEle por você é pessoal. É particular. É individual. Você não é mais um. Talvez entre tantos com os quais você conviva, você acha que você não faz a diferença, mas para nosso Senhor você não é mais um. Tanto que Ele sabe que as suas necessidades, não são as mesmas necessidades dessa pessoa que está sentada do seu lado. E Deus sabe que a graça que você necessita, não corresponde à mesma graça que outra pessoa necessita. Então quando você abre a sua boca para rezar, toda a atenção de Deus está voltada para você. Você está entendendo isso? É como se você fosse a única, un... quando você reza, é como se você fosse a única pessoa no mundo além de Deus. É como se Ele visse apenas você. E a palavra do Senhor nos diz isso. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Os seus ouvidos atentos aos seus clamores. Deus está atento aos seus pedidos. Deus está atento aos seus clamores. Deus tem visto as suas lágrimas. E olha, não é apenas a atenção de Deus que você tem. Mas todo o amor de Deus é seu. Não tem amor em Deus que não seja seu. Você é amado e amado com o amor de um Deus Todo-Poderoso que é infinito. Você consegue entender isso? Que todo o amor de um Deus poderoso, que todo o amor de Deus que é inesgotável, por isso que Ele diz, nunca deixei de te amar, nunca te abandonei, nem quando você virou as suas costas para mim, eu não virei as minhas costas para você, diz o Senhor, porque o meu amor por você é inesgotável, não tem fim. Eu gostaria que você gravasse uma verdade muito séria dentro da sua alma, você que se sente muito pecador, você que duvida, não de que Deus seja bom. Mas você que duvida dos seus merecimentos e pensa, não sou atendido porque eu não mereço. Eu sei que Deus ama, mas eu sou indigno desse amor. Eu gostaria que você escutasse isso e nunca mais esquecesse. Independente das suas escolhas, independente das suas decisões, independente das suas atitudes. Porque Ele nunca se esqueceu de que é seu Pai. Deus é seu Pai, você é da família de Deus. E quem é da família de Deus, Ele não rejeita, Ele não recusa, Ele não esquece, Ele nunca deixa de defender.